ഹായ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിഡ്ലൻ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ബീൻസ് രണ്ട് തക്കാളി ഇവ നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളക്കടല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ചേർക്കാറ് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ ഇവയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസും ഒരു ക്യാരറ്റും ചെറുതായി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസറാണ് സവോളയൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ലൈസറാണ് വളരെ പഴക്കമുള്ളൊരു സ്ലൈസറാണിത് ഇതിൽ വെച്ചാണ് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്കിത് സവോളയൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ കണ്ണ് എരിയാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടി സവാള സ്ലൈസായി വീഴുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ സവാള സ്ലൈസായി വരുന്നത് നാല് സവാളയും ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ കാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം നമുക്കിത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ മസാല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കാം ഈ രണ്ട് പൊടിയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണിത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇവ ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്ത അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാല എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതിലുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലായി ഈ പാത്രം വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ബിരിയാണി മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പകുതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബീൻസും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു മുകളിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം മസാല ഫുള്ളായി ഞാൻ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നില്ല മസാല ഫുള്ളായി ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് വെറും മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് അത്ര തന്നെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി മസാല കൂട്ടിയാണ് ഇളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡിലൻ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയുടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡിലൻ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ബായ്